വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം കോമിൻ്റെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാമൽസ് മോഡൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഈ ഒരു ക്യാമൽസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്കുകളെയും അതുപോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മോഡലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് ക്യാമൽസ് മോഡൽ ഇത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് സോ ഇത് വളരെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഡല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ യു എസിലായിരുന്നു യു എസിൽ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിങ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് മൂന്ന് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫെഡറൽ റിസർവ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഫെഡറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എഫ് ഡി ഐ സി എന്ന് വിളിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോളർ ഓഫ് കറൻസി ഒ സി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബാങ്കിങ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിങ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആദ്യം ക്യാമൽസ് മോഡൽ എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാമൽ മോഡൽ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ബാങ്കുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ക്യാമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി എം ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ഇ ഫോർ എർണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എൽ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി ഈ ഒരു അഞ്ച് കോമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനോടൊപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെഗുലേഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാറ്റം വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ ക്യാമൽ മോഡലിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്കാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതായത് റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ ക്യാമൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ മോഡലിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യാമൽ എന്ന പേര് മാറി പിന്നീട് അത് ക്യാമൽസ് മോഡൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആർ ബി ഐയുടെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർവിഷനാണ് ക്യാമൽസ് മോഡൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലായിരുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സി എ സി എസും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി കംപ്ലയൻസ് ആണ് സി ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ എസ് ഫോർ സിസ്റ്റം എന്നാൽ ഈ ഒരു മോഡൽ അതായത് സി എ സി എസ് മോഡൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആർ ബി ഐ ഫോറിൻ ബാങ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ക്യാമൽസ് മോഡലിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി ആണല്ലേ സി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസിനെയാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ എല്ലാവരും ഫണ്ട് റീപേ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഡിഫോൾട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക്രപ്റ്റിയും ബാങ്ക് ഫേസ് ചെയ്തേക്കാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക്രപ്റ്റിയും ഇനി ആളുകൾ ഫണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഓൾറെഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇവരുടെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാങ്ക്രപ്റ്റിയുടെ സമയത്തും അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും എത്ര മാത്രം ബാങ്കിന് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു
ക്യാമൽസിലെ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ലെറ്റർ എ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ അസെറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അസെറ്റിന് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഇൻകം അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുക ആർ ബി ഐ അസെറ്റുകളെ കുറേ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റുകളെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസസോ അത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ അസെറ്റ് ടൈപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അസെറ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു അസെറ്റ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്രോസ് എൻ പി എ റേഷ്യോ നെറ്റ് എൻ പി എ റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻ പി എ അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ കവറേജ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസ് ഒക്കെയാണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതായത് ക്യാമലിലെ എം ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വൈറ്റ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഗ്രോത്തും സർവൈവലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ചേഞ്ചിങ് ആയുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ നോംസ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലീഡർഷിപ്പും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മെയിൻലി അതിനും വേണ്ടി ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ദെൻ അതുപോലെ ബിസിനസ് പെർ എംപ്ലോയി പ്രോഫിറ്റ് പെർ എംപ്ലോയി റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ്വർത്ത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ ഇ ആണല്ലേ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് എത്ര മാത്രം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ആ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടെ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏണിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ബാങ്കിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ ബാങ്കിന് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏണിങ്സ് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൈമറിലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ബാങ്കിന് എത്രമാത്രം ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതും അത് എത്രമാത്രം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റിയിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടു ടോട്ടൽ ഇൻകം റേഷ്യോ അതർ ഇൻകം ടു ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ തുടങ്ങിയ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എൽ ആണ് എൽ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമൽസ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ബാങ്കിന്
നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാങ്കുകളുടെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസസും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ നോർമലി കൂടുതലും കൊടുക്കാറുള്ളത് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ആകാറുള്ള ഇല്ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മാത്രമല്ല മെജോറിറ്റി ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസസും അതേ രീതി തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ബാങ്കിന് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ബാങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അവരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അക്യുഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്കാണ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ഐറ്റം ആയിക്കോട്ടെ അത് ഈസിലി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം അതിനു വേണ്ടിയും ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബാങ്ക് കുറച്ച് റേഷ്യോസ് ഈ ഒരു ക്യാമൽസ് മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ടു ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റേഷ്യോ തുടങ്ങിയ റേഷ്യോസൊക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ പറയാറുണ്ട് ക്യാമൽസിലെ എസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളെല്ലാം എപ്പോഴും ഹൈലി ലിവറേജ്ഡ് ആണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പബ്ലിക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് റിസ്ക്കും അവിടെയുണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ കറൻസിയും അവിടുത്തെ കറൻസി അതായത് ഫോറിനിലുള്ള കറൻസിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കറൻസിയുടെ മണി വാല്യൂയിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണം വരുന്ന റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ റിസ്ക്കുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെയും വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റിസ്ക്കുകളെല്ലാം ഡീല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ആ ഡീല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കോർ നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഏതാ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആക്സസ് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്ററി പെനാൽറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ടുള്ള കംപ്ലയൻസസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ക്യാമൽസ് മോഡല് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമൽസ് മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ എബിലിറ്റീസ് എല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് ക്യാമൽസ് മോഡലിൻ്റെ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റുകളെയും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് തുടങ്ങി നൂറ് വരെ എന്നൊരു സ്കെയിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ക്യാമൽസ് മോഡലിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോരോ സബ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓരോരോരോ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷനേറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ
ഡയറക്റ്റ് ദെൻ സ്കോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇൻഡ്യു ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും റേറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ ടു ഡി നമ്മൾ റേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസിയിലെ ക്യാമൽസ് മോഡലിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി അത് ഫോറിൻ ബാങ്കിലേക്ക് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴൊരു വ്യത്യാസം ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് ബാങ്കുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവരെ സജഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ബാങ്ക് ഇനി അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അവിടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും ഇനി ബി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ റേറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സജഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ കൂടുതൽ ട്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സൗകര്യം ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ട്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബി കോം എം കോം ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി ഇനിയും കാണാം സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ബി യു ബി യുനീക്ക്